இருந்து அந்த நேரத்துல நாம் வேதத்துல இருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது சாரி வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நாம் வாசிக்கலாம் பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயின சமுத்திரமும் இல்லாமற் போயிற்று யோவானாகிய நான் புதிய எரிசலம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனத்தில் நின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியைப் போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன் அது இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாய் இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களுடைய கூட இருந்து அவருடைய தேவனாய் இருப்பார் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பினது சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள் இவைகளை எழுது என்றார் அன்றியும் அவர் என்னை நோக்கி ஆயிற்று நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன் தாகமாய் இருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவ தண்ணீர் ஊட்டில் இலவசமாய் கொடுப்பேன் ஜெயம் குலிகவன் எல்லாவற்றை எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான் நான் அவன் தேவனாய் இருப்பேன் அவன் என் குமாரனாய் இருப்பான் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தவும் எறிகிற கடலிலே பங்களிவார்கள் என்றார் ஆமேன் ஐந்தாவது வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்கலாம் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவர்கள் இவைகளை எழுது என்றார் ஆமேன் ஆமேன் கத்த சிங்காசனத்திலே அவர் வீட்டிலிருந்து அவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி கத்த இந்த மாலை நேரத்துல இந்த புதிய மாதத்துல இன்னும் வருகிற நாட்களில நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில கத்த அவர் சகலத்தையும் அவர் புதிதாக்குவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார் அலலூயா அலலூயா இந்த வேத பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அவர் மீண்டும் அவர் கர்த்தாதி கர்த்தராக ராஜாதி ராஜாவாக தேவாதி தேவனாக அவர் வந்து அவர் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்த பிறகு அதன் பிறகு இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அதன் பிறகு சாத்தான் கொஞ்ச நாட்கள் அவன் விடுதலையாக வேண்டும் அவன் விடுதலையான பிறகு அவன் அநேகரை அவன் வஞ்சித்து அவன் கத்தருக்கு விரோதமாய் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அங்கு எருசிலேமுக்கு விரோதமாய் அவன் வருகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி வாசித்த பிறகு அப்படி வந்த பிறகு அங்கே கத்த கடைசியாக இந்த பிசாசை அந்த வலு சர்ப்பத்தை அவர் அக்கினி கடலிலே அவர் தள்ளி போடுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாவது வருகையிலே அவர் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவையும் அடுத்து கள்ள தீர்க்க தரிசிகளையும் அவர் அக்கினி கடலிலே தள்ளுகிறார் ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வலு சர்ப்பத்தை அவர் வலு சர்ப்பமாகிய பழைய பிசாசை அவர் ஆயிரம் வருட அரச ஆயிரம் வருட ஆயிரம் வருடத்துக்கு அந்த பாட்டம்ல ஸ்பிட்ல அங்க கட்டி வைக்க கத்த அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்ப ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிந்த பிறகு கொஞ்ச காலம் பிசாசை கத்தர் விடுதலை செய்கிறார் அதன் பிறகு நீ அவனை அவனையும் அவனோடு கூட இல்ல அவன் நாம் வேதத்திலே பொழுதுகளை வாசிக்க கேட்டோம் யாரையெல்லாம் கத்தர் இரண்டாம் மரணமாகிய அந்த அக்கினி கந்தகத்திலே அவர் போடுவார் என்று சொல்லி இங்கு பரிசு தாவியானவர் ஒரு பட்டியலே அவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வலு சர்ப்பத்தையும் அந்த மக்களையும் பிடித்து அவர் இரண்டாவது மரணத்துல அக்கினி கடலுக்குள்ளே அவர் தள்ளி விடுகிறார் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த வேத பகுதிகளை நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் புதிய ஒரு உலகத்தையும் 
புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கத்தர் படைக்கிறார் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் நாம் பார்க்கிற இந்த பூமி நாம் வாழ்கிற இந்த பூமி காணப்படுகிறவைகள் எல்லாமே அக்கினிக்கு இறையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த வசனங்கள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது இந்த உலகத்துல எல்லாமே அழிந்து போகக்கூடியதாக இருந்தது கத்தர் இந்த உலகத்தை அவர் உருவாக்கும் முன்பதாகவே அவருடைய திட்டமாக இது இருந்ததை நாம் வேதத்தின் மூலமாய் நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் கத்தர் ஆதியாமம் முதலாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கத்தர் அங்கே அவர் வானத்தையும் பூமி அவர் சிருஷ்டிக்கிறதுனுடைய வரலாறை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே ஆதாமி ஏவாளை கத்தர் உருவாக்குகிறார் ஆதாமி ஏவாளை உருவாக்கி அவர்கள் தம தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையின்படி அவர்கள் பூமியை அவர்கள் சீர்படுத்தி அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட அதை ஆசீர்வாதமான நிலமாய் மாற்ற கத்தர் அவளை வைத்தார் ஆனால் ஆதாமும் ஏவாளும் அவர்கள் பிசாசுக்கு செவி கொடுத்ததினால அங்கே தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு அவர்கள் ஆனார்கள் ஆனால் தேவ கோபாக்கினை அவர்கள் மீது அப்பொழுதே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில அப்பொழுதே நியாய தீர்ப்பு வராதபடி கத்தருடைய கிருவை குமார்னா இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாகிய தேவன் பிதாவின் சமூகத்திலே அவர் பறிந்து பேசினதினால அவர் இவ்வளவு காலம் இந்த உலகத்தை அவர் அவருடைய கிருவையினால் அவர் வைத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய அன்பை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய அன்பு தேவன் எவ்வளவு அன்புள்ள தேவன் தேவன் மனு குலத்தை நேசித்து மனு குலத்திற்காக அவர் தன்னுடைய நியாய தீர்ப்பை அவர் கிருவையினால் தள்ளி வைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து அவருடைய நீடிய பொறுமையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் பொறுமையோடு கூட அவர் இருக்கிறார் அவர் அன்றைக்கு ஆதாம ஏவாளை அழித்து உலகத்தை அழித்து அவர் மனு குலத்தை இந்த நாம் வேதத்திலே வாசித்தது போல அந்த இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே அவர்கள் அவர் தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் மனு குலத்திற்கு மற்றும் ஒரு 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 சான்ஸ கத்தர் கொடுத்து தன்னுடைய திட்டத்தை தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி அவர்களுக்கு நிதிய வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக இந்த உலகம் இன்னும் கத்தரால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமே அலலூயா அப்ப புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் உருவாக்குவதுதான் தேவனுடைய சித்தமாய் திட்டமாய் இருந்தது அதை அவர் அவர் இந்த வேத பகுதியிலே அவர் சொல்லுகிறார் இந்த மாலை நேரத்துல இந்த மாலை நேரத்துல கத்த நம்முடைய தேவன் அவர் புதிதாக்குகிற தேவன் அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிற கத்த அவர் புதிதாக்குகிற கத்த ஒருவேளை இந்த காரியங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை முடிந்து அதன் பிறகு ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி முடிந்து இதை இந்த காரியங்கள் பரிபூரணமாய் நிறைவேறும் பரிபூரணமாய் எழுதப்பட்ட வார்த்தை அப்படியே அவருடைய கிருவையினால் பரிபூரணமாய் நிறைவேறும் ஆமே ஆனால் இன்றைக்கு கத்துடைய கிருவையினால இன்றைக்கு இதே வாக்கு தத்தத்தை நாம் அவருடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் பரிபூரணமாய் நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எப்படி புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியை கத்தர் படைத்து அங்கே தேவ பிரசன்னத்தை அவர் அந்த உலகத்திலே அந்த புதிய வானத்திலே புதிய பூமியிலே வந்து மனுஷர்களோடு வாசம் செய்கிறாரோ அதே வாக்கு தத்தங்களை இன்றைக்கு அவருடைய குமார்னாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நாம் அதைத்தான் குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் கத்த சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் நாம் சங்கீதம் நூற்றி நான்காவது சங்கீதம் முப்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே அவர் பூமியினுடைய ரூபத்தை அவர் புதிதாக்குகிறார் அவர் புதிதாக்குகிற தேவன் நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூத்தி நான்கு முப்பது நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும் போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர்கள் 
அமேன் அவர் புதிதாக்குகிறவர் சகலத்தை புதிதாக்க உறவர் அவர் சர்வ வலமையுள்ள கத்த அவர் சொல் ஆகும் அவர் கட்டளையுடன் நிற்கும் இன்னைக்கு அதே டைம்ல நாம் கத்தருடைய மகத்துவத்தை கத்தருடைய வல்லமையை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அவர் பூமியினுடைய ரூபத்தையும் அவரால் மாற்ற முடியும் இந்த இந்த அழிந்து போக நியமிக்கப்பட்ட வைக்கப்பட்ட இந்த பூமியினுடைய ரூபத்தை அவர் மாற்றி அதிலே அவர் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்ய முடியும் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அதோடு கூட மட்டுமல்ல இந்த பூமியை அழித்து புதிய ஒரு உலகத்தையும் அவரால் உண்டாக்க முடியும் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் இந்த மாலை நேரத்துல இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் அலலூயா அலலூயா இந்த மாலை நேரத்துல ஒருவேளை நீங்களும் நானும் பிரச்சனைகளோட போராட்டங்களோடு கூட வந்திருக்கலாம் கத்த இந்த மாலை நேரத்துல இந்த மாதத்தின் முதல் நாட்கள்ல கத்த நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் ஆமே அவர் புதிதாக்குகிற தேவன் இந்த வேத பகுதியிலே அநேக காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டாலும் சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிற கத்த புதிதாக்குகிற காரியங்கள் நாம் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அழகுகளும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பினது ஆமே 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 இந்த வேத பகுதி மிக ஒரு ஆசீர்வாதமான வேத பகுதி இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்து இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிந்து அதன் பிறகு வருகிற அந்த புதிய வானம் அந்த புதிய பூமியில அங்கே கண்ணீர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கண்ணீர் இல்லாத வாழ்க்கை அங்க தேவன் அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து மரணம் பரிபூரணமாய் அழிக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை தத்துவத்தை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு கூட மட்டுமல்ல துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை எல்லாம் ஒளிந்து போயின என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய வருகையிலே அவருடைய புதிய வானத்துல புதிய பூமியில இவள் எல்லாம் பரிபூரணமாய் நிறைவேறும் ரெண்டா மரணமே கிடையாது மரணமே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு கத்தர் இதே ஆசீர்வாதங்களை அவருடைய கிருபையினால் நமக்கு தர விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள கண்ணீரை மாற்ற விரும்புகிறார் கண்ணீரை மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை அவர் செய்ய விரும்புகிறார் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி அவர் செய்கிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் வேதத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ கத்துடைய பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்துல அவர்கள் கண்ணீரோடு கூட வந்தார்கள் கண்ணீரோடு கூட வந்தார்கள் வாரத்தோடு கூட வந்தார்கள் ஆனால் கத்தர் அவருடைய கண்ணீரை கத்தர் மாற்றினார் ஆமே அல லூயா நாம் வேதத்துல மார்க் எழுதின சுசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய மகன் பிசாசினாலே அவன் கொடிய வேதனை படுகிறான் அவனை அது அலக்களிக்கிறது அவனை அவன் சில அவனுக்கு ஒரு நோயை ஒரு சந்திர ரோகி நோயை அவனுடைய சரீரத்துல வைத்து அது அந்த பிசாசு அவனை அலக்களித்து கொண்டிருந்தது அவனை தீயிலே தள்ளினது அவனை தண்ணீரிலே தள்ளினது ஆனால் கத்துடைய கிருபையினால் அவன் காக்கப்பட்டான் அந்த தகப்பனுடைய வாழ்க்கையில வேதனை துக்கம் கண்ணீர் ஒரு நாள் அவன் தேவ சமூகத்துல அவன் கண்ணீரோடு கூட அவர் அவருடைய சமூகத்திலே வந்து கேட்கிறான் அண்டவரே நீர் என்னுடைய மகனுக்கு ஏதாகிலும் செய்யும் என்று சொல்லி அவன் கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்துல வருகிறதை மார்க்கு ஒன்பது இருபத்தி நான்குலே நாம் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கலாம் மார்க் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் என்று கண்ணீரோடு சத்தமிட்டு சொன்னான் ஆமேன் அவன் சத்தமிட்டு சொன்னான் கண்ணீரோடு சொன்னான் அவரிடத்துல சத்தம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்து கேட்கிறாங்க நீ விசுவாசித்தால் கூடும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் ஏசு கிறிஸ்துவால் அவனுக்கு 
விடுதலை கொடுக்க முடியும் கண்ணீரை மாற்ற முடியும் என்று சொல்லி நீ விசுவாசித்தாய் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று சொல்லி அங்கே கிறிஸ்து அங்கே அந்த தகப்பன் இடத்துல பேசும்போது அவன் சத்தமிட்டு அவன் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறான் அண்டவரே என் என் மகனை விடுதலை செய்ய நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே மாலை நேரத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிள்ளைகளை குறித்த பாரங்கள் இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனங்கள் போராட்டங்கள் அல்லது எதிர்காலத்தை குறித்த போராட்டங்கள் இருக்கலாம் கண்ணீர் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை கண்ணீருக்குட்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த வேத பகுதியில கத்த சொல்லுகிறார் அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் ஆமே ஆமே தேவ சமூகத்துல கண்ணீரோடு வந்தவர்கள் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் எப்படி அறுப்பாங்களா அவர்கள் கெம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் நாம் கண்ணீரோடு விதைக்கும் போது நாம் அவருடைய நாமத்தினால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கெம்பீரமாய் அறுக்க கத்தர் நமக்கு கிருவை செய்வார் மாலை நேரத்துல மாலை நேரத்துல என்ன காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கண்ணீரை கொண்டு வந்தாலும் நீங்கள் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்துல நீங்கள் கண்ணீரோடு கூட அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்கிற கத்தர் வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை கத்த செய்ய விரும்புகிறார் ஆமே அலலூயா இரண்டாவது வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே கண்ணீர் இல்லை மரணம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை இந்த உலகத்துல கத்தர் வருகை தாமதிக்குமானால் நாம் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மறிக்கிறது கத்தரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்துல ஒருவேளை லாசருவினுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கிறோம் லாசருவை கத்தர் உயிரோடு எழுப்பினார் ஆனால் அவன் மறித்து போய் விட்டுப்பான் போய் போயிருப்பான் அப்ப இந்த மரணம் இந்த உலகத்துல வரக்கூடியது ஆனால் கத்தர் இந்த உலகத்துல அவர் மரண பயத்தை கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து விளக்குகிறார் இந்த மரணம் இந்த ரெண்டம் இந்த உலகத்துல வருகிற இந்த மரணம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த புதிய வானத்தையும் புதிய புதிய பூமியையும் படைக்கும் போதுதான் இந்த மரணமும் பாதாளமும் நரகத்திலே தூக்கி போடப்படும் அது வரைக்கும் கத்த இந்த மரணம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் கத்த மரண பயத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்கிறவராக இருக்கிறார் நாம் எபே எபிரேய ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்த வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் எபிரேயர் ரெண்டு பதினைந்து ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கு அப்படியானார் எப்படியானார் பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்றது போல அவரும் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்று நமக்காக மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசை அழிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்தில இறங்கி வந்தார் எதற்காக நமக்கு மரண பயத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்வதற்காக மரண பயத்திலிருந்து பரிபூரணமாய் நம்மை விடுதலை செய்வதற்காக கத்தர் இந்த உலகத்துல அவர் முதலாவது இறங்கி வந்து தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை நமக்காய் சிந்தினார் தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை நமக்காய் அவர் அவர் கிழிக்க ஒப்பு கொடுத்தார் எதற்காக நமக்குள்ள மனுக்குலத்திற்குள்ள இருக்கிற மரண பயத்திலிருந்து மரண பயத்திலிருந்து பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்வதற்காக ஒருவேளை இன்றைக்கு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் என்னன்னா இந்த மரண பயம் மரண பயம் ஒரு சின்ன வியாதி பலவீனம் வந்து விட்டாலும் சரி அல்லது எந்த ஒரு எதிர்மறை ஒரு தவறான நியூஸ கேள்விப்பட்டாலும் சரி உடனே நமக்குள்ளே மக்களுக்குள்ளே வருகிறது மரண பயமாய் இருக்கிறது இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது கத்தர் அந்த மரண பயத்தின் கூரை கத்தர் அழித்து விடுகிறவராக இருக்கிறார் அழித்து விடுகிறவராக இந்த காரியம் இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த காரியம் இருந்தா என் எதிர்காலம் எப்படி இப்படி பிசாசு நம்மை இமேஜினேஷனுக்குள்ள கொண்டு போய் அதை மரண பயத்திற்குள்ளே அது கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கிறது கத்த சொல்லுகிறார் 
இந்த மாலை நேரத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை கற்க செய்ய விரும்புகிறார் சகலத்தையும் அவர் புதிதாக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய சிந்தைகள் நம்முடைய எண்ணங்கள் பார்வை பேச்சு நடக்கை செயல்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் புதிதாக்க விரும்புகிறார் புதிய மனுஷனை நாம் தரித்துக் கொள்ளும் போது எய்சு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளும் போது கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிதாக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய சிந்தைகளை மாற்ற விரும்புகிறார் அப்ப கத்தர் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த மரண பயத்திலிருந்து பரிபூரணமா எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் எப்படி நான் வாழ போகிறேன் எப்படி எங்க பிள்ளைங்க வாழ போகும் இந்த உலகத்துல அப்படி என்று சொல்லி அந்த மரண பயத்தை பிசாசு இன்றைக்கு மக்களுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறான் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அது பரிபூரணமாய் அவனுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை செய்கிறது ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்து அவர் மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் கண்ணீர் விட்டதினால நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்துல அடிமைத்தன யாவரையும் விடுதலை செய்வதற்காக அவர் அப்படி ஆனார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்ட அதே பேஸ் எதிரேயர்ல ஐந்தாவது அதிகாரத்துல நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில அவர் பலத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடு நமக்காய் ஜபித்தார் எதற்காக நம்முடைய கண்ணீரை மாற்றுவதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மரண பயத்திலிருந்து பரிபூரணமாய் விடுதலை செய்வதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் புதிதாக்குவதற்காக ஏசு கிறிஸ்து அவர் நம்முடைய கண்ணீரை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் நம்முடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அதோடு கூட மட்டுமல்ல நாம் வாசிக்க கேட்ட வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்று நான்காவது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே கத்தர் எதை மாற்றுகிறார் துக்கத்தை கத்தர் மாற்றுகிறார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை துக்கம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இந்த துக்கம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவனை அது மரணத்திற்குள்ளாய் அவனை கொண்டு சென்று விடுகிறது ஆனால் கத்தர் நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதினால் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய துக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதினால் துக்கம் நிறைந்தவராய் நமக்காக அவர் காணப்பட்டார் நமக்காக நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதினால் எதற்காக நீங்களும் நானும் துக்கப்படாதபடிக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த புதிய காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டு அவர் வைக்கிற அந்த புதிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டு நாம் துக்கப்படாதபடி நாம் ஜேமுள்ள வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக அவர் நம்முடைய துக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதுதான் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் துக்க நிறைந்தவராய் இருந்தார் எதற்காக நம்முடைய துக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஆக்கினி அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்மை புதிதாக்குவதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்குவதற்காக அவர் துக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அன்னாளுடைய வாழ்க்கையை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று பதினெட்டு சொல்லுகிறது தேவ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு ஜெபித்த அந்த தாயார் அந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அன்னாள் அதன் பிறகு அவள் துக்க முகமாய் இருந்தது இல்லை அலலூயா ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய துக்கத்தை எல்லாம் தேவ சமூகத்துல அவர் வைத்து விட்டான் அவருடைய அண்ணாளுடைய துக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தேவன் தன்னுடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவில் அந்த துக்கத்தை அவர் வைத்தார் சிதாவாகிய தேவன் அண்ணாளுடைய துக்கத்தை எடுத்து தன்னுடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது வைத்ததினால அவர் துக்கம் நிறைந்தவராய் அவர் காணப்பட்டார் ஆனால் அண்ணாளுக்கு பரிபூரண விடுதலை பரிபூரண விடுதலை அந்த வேத பகுதி சொல்லு வாசிக்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று பதினெட்டு அப்பொழுது அவள் உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களிலே தயை கிடைக்க கடவுது என்றாள் பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தாள் அப்புறம் அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை 
அவள் துக்கமுகமா ஏனென்றால் கத்தர் அவருடைய வாழ்க்கையில இடைப்பட்டு அவருடைய சிந்தைகளை கத்தர் மாற்றினார் அவருடைய எண்ணத்தை மாற்றினார் அவருடைய உள்ளத்தை மாற்றினார் அவருடைய வாழ்க்கையில பேச்சுகளை கத்தர் மாற்றி விட்டார் பேச்சுகளை மாற்றி விட்டார் புதிய ஒரு வாழ்க்கை அவளுக்கு கொடுத்தார் அதுவரைக்கும் அவளுடைய சக்களத்தி உனக்கு குழந்தை பிறக்காது பிறக்காதுன்னு சொல்லி கொண்டிருந்தவள் இப்பொழுது அண்ணால் சொல்லுகிறாள் என் துக்கத்தை கத்தர் மாற்றினதினால் கத்தர் எனக்கு தருவார் நான் அவரால் குழந்தையை பெற்றுக் கொள்ளுவேன் அவருடைய வார்த்தை மாறினது அவருடைய சிந்தை மாறினது எண்ணம் மாறினது அதான் இந்த வேத பகுதியிலே கத்த சொல்கிறார் இதோ நான் சகலத்தையும் புரிதான் சகலத்தையும் நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் நம்முடைய சிந்தை எண்ணம் பார்வைகள் பேச்சுக்கள் நடக்கைகள் செயல்கள் நம்முடைய நடக்கிற வழிகள் எல்லாவற்றையும் கத்த பரிபூரணமாய் மாற்றுகிறார் பரிபூரணமாய் மாற்றுகிறார் மாலை நேரத்துல இன்னைக்கு அநேக டைம்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில கத்தர் கொடுக்கிற அந்த பரிபூரண சகலத்தை புதிதாக்குகிற அந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாததினாலதான் இன்னைக்கு நாம் எவ்வளவுதான் ஜீவம் பண்ணாலும் நாம் நமக்குள்ளே அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசுறோம் அவிசுவாசமான காரியங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோம் பயத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறோம் திகைப்புக்கு இடம் கொடுக்கிறோம் ஆனால் கற்றுடைய சித்தம் கற்றுடைய சித்தம் நாம் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறது ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தம் புதிதாக்கக்கூடிய ரத்தம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரம் நமக்காக கிழிக்க ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டதினால அந்த சரீரத்தினால் நாம் மீட்கப்படும் போது பரிபூரண விடுதலை பரிபூரணம் இந்த மாலை நேரத்துல இந்த மாலை நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன துக்கம் இருந்தாலும் என்ன பாரம் இருந்தாலும் எதிர்காலத்தை குறித்த என்ன கண்ணீர் இருந்தாலும் இன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல வந்து அன்றுவரை என் வாழ்க்கைய புதிதாக்கும் இதோ சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொன்னீங்களே என் வாழ்க்கைய இன்றைக்கு நீங்க புதிதாக்குங்க என்ற வாழ்க்கையை இன்றைக்கு புதிதாக்குங்க அவருடைய வார்த்தை வார்த்தை தான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் சகலத்தையும் அவர் புதிதாக்குவேன் என்று சொல்லி அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் நம்முடைய சிந்தைகள் இன்றைக்கு சிந்தைகள் எண்ணம் இன்றைக்கு செயல் எல்லாமே கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் அலலூயா அலலூயா அடுத்து அந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்று நான்கை நாம் தொடர்ந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது துக்கம் இல்லை அலறுதலும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை அங்கலாய்ப்பும் இல்லை அங்கலாய்ப்பு அநேக டைம்ல கத்துடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் அங்கலாய்க்கிறோம் உண்மைதான் ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால நாம் சில காரியங்களை குறித்து அங்கலாய்க்கிறோம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் அங்கலாய்ப்பை கத்தர் மாற்றுவார் அங்கலாய்ப்பை கத்தர் மாற்றுவார் நாம் எஸ்தர் புஸ்தகத்துல நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே முருதைக்காய் அவன் மகா துயரத்தோடு அவன் அங்கல அவன் அவன் அலறி கொண்டிருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அவன் அலறி கொண்டிருக்கிறான் அவன் ரெட்டு வஸ்திரம் உடுத்து அவன் அலறி கொண்டிருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனால் கத்த அவருடைய கிருபையினால முருதைக்காயினுடைய அலறுதலை மாற்றி அவனை ஆசிர்வாதமாய் மகிழ்ச்சி உள்ளவனாய் மாற்றினார் வாசிக்கலாம் எஸ்தர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அப்பொழுது முருதகாய் இள நீளமும் விலையுமான ராஜ வஸ்திரமும் பெரிய பொன்முடியும் பட்டும் இரத்தாம்பரமும் அணிந்தவனாய் ராஜாவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டான் சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது ஆமேன் அப்பொழுது எஸ்தரின் தாதிமார்களும் அவளுடைய பிரதானிகளும் போய் அதை அவளுக்கு அறிவித்தார்கள் அதனாலே ராஜாத்தி மிகவும் துக்கப்பட்டு முருதகாய் உடுத்திருந்த ரெட்டை எடுத்து போட்டு அவனை உடுத்திருக்கிறதுக்கு வஸ்திரங்களை அனுப்பினாள் அவனோ அவளை ஏற்றுக்கொள்ளாதிருந்தான்
ஒன்னாவது வருஷம் சாரி நான்கு ஒன்னு நடந்த யாவற்றையும் முருதகாய் அறிந்த போது முருதகாய் தன் வசங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பல் போட்டுக் கொண்டு நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரம் உள்ள மகா சத்தத்துடன் அலறி கொண்டு அவன் அலறி கொண்டு அவன் அலறி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய அலறுதலை கத்த மாற்றினார் அலலூயா அலலூயா மாலை நேரத்துல ஒருவேளை நீங்கள் தனிமையில அலறி கொண்டிருக்கலாம் ஏன் வாழ்க்கையில இன்னும் ஆசீர்வாதம் இல்ல ஏன் எத்தனை நாள் இந்த போராட்டம் என் வாழ்க்கையில இன்றைக்கு இந்த இந்த வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனைகள் தீரும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நீங்கள் அலறி கொண்டிருக்கலாம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜபங்களில உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில முருதாய்க்காயை போல நீங்கள் அலறி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் இதோ அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் ராமே இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் முருதாய்க்காயனுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் ஒரு புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை கத்தர் கொடுத்தார் அலறி கொண்டிருந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில அங்கே அவன் ராஜ வஸ்திரம் தரித்தவனாய் ரத்தாம்பர வஸ்திரம் தரித்தவனாய் அவன் கத்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாய் புதிதாக்கப்பட்டவனாய் அவன் இருக்கிறதை வேதத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அடுத்து நாம் அந்த வேத பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று நான்குல அங்கே அவன் வருத்தமும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல நம்மை அநேக காரியங்கள் வருத்தப்படுத்துகிறது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமுக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் இழைப்பாறுதல் தருவேன் இன்றைக்கு வருத்தம் இன்னைக்கு அநேக கத்துடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில வருத்தங்கள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் வருத்தங்கள் அல்லது நாம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்கிறது ஏன் இந்த காரியம் மட்டும் ஏன் வாழ்க்கையில மட்டும் நடக்கிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்மையே நாம் நொந்து கொண்டு வருத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதை இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கலாம் அப்படிதான் நாம் உருத்து முதலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல தயாராகிய நகோமி அவர்கள் தன்னையே அவள் வருத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில எல்லாமே இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நான் வெறுமையாய் போய்விட்டேன் என் வாழ்க்கையில வருத்தம் என் வாழ்க்கை கசப்பான ஒரு வாழ்க்கை கசப்பான ஒரு வாழ்க்கை என்று சொன்ன அந்த தாயாருடைய வாழ்க்கையில கத்தர் ஆசீர்வாதமாய் கத்தர் மாற்றினார் கத்தருடைய வருத்தத்தை மாற்றி அவர்களை அவருடைய சந்ததியை கத்தர் ஆசீர்வாதமான ஒரு சந்ததியா கத்தர் மாற்றினார் அலலூயா அலலூயா மாலை நேரத்துல மாலை நேரத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஒருவேளை வீசாக்களை குறித்த கவலை இருக்கலாம் வேலை ஸ்தலங்கள்ல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வேலையை குறித்த காரியங்கள் இருக்கலாம் சரீரத்துல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கலாம் அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பிசாசு கொண்டு வருகிற போராட்டங்கள் எதிர்கர எதிர்மறையான சிந்தை எண்ணம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கலாம் அல்லது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் இந்த மாதத்துல கத்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் ஆமே அலலூயா கத்தர் புதிதாக்க விரும்புகிறார் பரிபூரணமாய் நம்ம ஊருடைய வாழ்க்கையில கண்ணீரை மாற்றி மரண பயத்திலிருந்து பரிபூரண விடுதலையை கொடுத்து நம்மை துக்கத்திலிருந்து சந்தோஷமாய் மாற்றி அலறுதலை மாற்றி வருத்தத்தை கத்தர் மாற்றி அவர் புதிய காரியங்களை கத்த செய்கிறார் அந்த வேத பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாமே பரிபூரணமாய் கத்த புதிதாக்க விரும்புகிறார் அப்ப இந்த புதிதாக்குகிற இந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு கத்தர் மூன்று ஆலோசனைகளை இதே பகுதியில அவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாம் அதை பார்த்து இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த வாசிவாதத்தின் வாக்கு தத்துவம் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொன்ன கத்துடைய பரிபூரண வாக்கு தத்துவத்தை நீங்களும் நானும் பெற்று நாம் கத்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க கத்தர் விரும்புகிறார் முதலாவது இந்த 
ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு கத்தர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயின சமுத்திரமும் இல்லாமற் போயிற்று ஆமே வயது இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் இருபதாவது அதிக வெளிப்படுத்தல் இருபது பதினொன்று பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதன் மேல் வீட்டிருக்கவையும் கண்டேன் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை ஆமே ஆமே இந்த ரெண்டு வசனங்கள் சொல்கிறது அங்கே யோவான் சொல்றாங்க நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நான் கண்டேன் புதிய பூமியையும் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நான் கண்டேன் அடுத்து வெளிப்படுத்துதல் இருபது பதினொன்றுல நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அங்கே அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அது அகன்று போயின அகன்று போயின இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை நீங்கள் கரு வேதத்துல நீங்க கருத்தா நீங்கள் தியானிக்கும் போது அங்கே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நான் அங்கே வாங்கிக்க வேண்டும் அதே டைம்ல அந்த பழைய வாழ்க்கை பழைய பூமியும் அந்த வானத்தையும் ஒழித்து விட நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் புதிய காலத்தை நாம் வாங்கிக்க வேண்டும் புதிய காரியம் வாழ்க்கையில புதிய காரியம் கர்த்தர் புதிதான இந்த காரியத்தை புதிதான ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வாஞ்சிக்கிறதோடு கூட மட்டுமல்ல அடுத்து நாம் பழைய காரியங்களை நம்மை விட்டு ஒழித்து விட வேண்டும் இந்த ரெண்டு காரியமும் நடக்கிறத இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் பழைய பழைய பூமியும் சாரி புதிய மீண்டும் இருபது பதினொன்ற வாசிங்க பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதன் மேல் வீட்டிலிருக்கவரையும் கண்டேன் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை ஆமே பூமியும் வானமும் அகன்று போயின இந்த பூமி நாம் வாழ்கிற இந்த பூமியும் வானமும் அகன்று போனாதான் புதிய ஒரு பூமி புதிய ஒரு வானம் வர முடியும் ஆமேன் அதனால கத்த முதலாவது அவர் இந்த புதிய காரியத்தை அவர் செய்வதற்கு முன்பதாக இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி கத்தர் அங்கே அவருடைய வார்த்தை வெளிப்படுவதற்கு முன்பதாக அந்த பழைய பூமி பழைய வானம் அவைகள் ஒளிந்து போகிறதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு கத்தர் சகலத்தையும் புதிதாக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில பழையவைகள் பரிபூரணமாய் அழிக்கப்பட்டு விட வேண்டும் பழையவைகள் புளித்து போன காரியங்கள் பரிபூரணமாய் நம்மை விட்டு எடுத்து போடப்பட வேண்டும் நாம் இந்த வெளிப்படுத்துதல் இருபதாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்துல நீங்கள் நீங்க வாத்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமி பூமி ஒளிந்து போயின வானமும் அகன்று போயின இந்த மனுஷனை கத்த அவர் ஆதாமே அவர் உருவாக்கும் போது அவர் எதுல இருந்து அவர் அவனை எடுத்தார் பூமியிலே உள்ள மண்ணிலிருந்து அவர் எடுத்தார் மண்ணிலிருந்து எடுத்து அவனை மனுஷனாய் உருவாக்கினார் மனுஷனாய் உருவாக்கினார் அப்ப அந்த மனுஷ மண்ணிலிருந்து அந்த மனுஷனை அவர் எடுத்து அதன் பிறகு அவர் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினதினால் அவன் ஜீவாத்துமாவானார் அப்ப இந்த மண் நீ அதன் தொடர்ந்து மூன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் போது நீ மண்ணானாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த மண் எதை குறிக்கிறது இது நம்முடைய மாம்சத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மாம்சத்தை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு அவர் லிட்ரலாகவே இந்த புதிய வானத்தை இந்த பூமி பரிபூரணமாய் அழிந்து போய்விடும் புதிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை புதிய பூமியை அவர் கொண்டு வருவார் ஆனால் 
இன்றைக்கு நாம் அந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பரிபூரணமாய் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற இந்த மாம்சம் பரிபூரணமாய் அழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாம்சம் இந்த மாம்சம் பரிபூரணமாய் அழிக்கப்பட்டாதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய மனுஷனாகி ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொள்ள முடியும் அப்ப இந்த மாம்சமும் மாம்ச சிந்தைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் அழிக்கப்பட்டு விட வேண்டும் அந்த அவைகள் அழிக்கப்பட்டு அந்த புதிய மனுஷனாக ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் தரிக்கும் போதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியம் நடக்கும் நாம் வேதத்துல இதற்கு ஆதாரமாய் மற்றும் ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கலாம் கலாத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் அது எல்லாரும் தயவுசெய்து நீங்க பைபிள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கலாத்தியர் ஐந்து பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஆவினால் நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாய் இருக்கின்றன அவையாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரக ஆராதனை தில்லி சூன்யம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் ஆவின் கனியோ அன்பு பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரப்பில் என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆவின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்து நுழைவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அடைந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஆவினாலே வேத பகுதி சொல்கிறது மாம்சத்தை சிலுவையிலே நாம் அடித்து விட வேண்டும் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்களுடைய மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் அறைந்திருக்கிறார்கள் நான் வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பகுதியிலே மாம்சத்தின் காரியங்கள் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல அவைகள் எல்லாமே அங்க எங்க தள்ளப்படுகிறது கந்தகத்துல இரண்டு அங்கே அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுகிறது அக்னி கடலிலே அவைகள் தள்ளப்படுகிறது அப்ப அப்பதான் புதிய ஒரு காரியம் வர முடியும் அப்ப இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் இந்த மாம்சத்தை வைத்து கொண்டே மாம்ச சிந்தைகளை மாம்ச எண்ணங்களை கோபங்கள் பொறாமைகள் களியாட்டுகள் இன்னும் இந்த வேத பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விரோதங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் இந்த காரியங்களை வைத்து கொண்டே என் வாழ்க்கையில நான் புதிய காரியத்தை புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்ளுவேன் என்று சொல்லி நான் நினைத்தோன்னா அது முடியாது வேத பகுதி மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது அப்ப இன்றைக்கு தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டும் என்றால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய குடும்பத்துல பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் சகலத்தையும் புதிதாக்க வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு நாம் நம்முடைய பழைய காரியங்களை புளித்து போன காரியங்கள் உலக மாம்சத்தை நாம் சிலுவையிலே நாம் அடித்து விட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட நான் சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே ஜீவிக்கிறார் கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே ஜீவிக்கிறார் பழையவைகள் ஆசை இச்சைகள் எதுல அடிக்கப்பட வேண்டுமா வேத பகுதி சொல்கிறது சிலுவையில அடிக்கப்பட வேண்டும் அவைகள் பரிபூரணமாய் அழிக்கப்பட்டு விட வேண்டும் எப்படி நாம் வெளிப்படுத்துதல் இருபதாவது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கத்தோமோ அந்த பூமி அது இல்லாமற் போய்விட்டது இல்லாமற் போய்விட்டது வானம் இல்லாமற் போய்விட்டது அதன் பிறகுதான் புதிய பூமி புதிய வானம் வரும் அதன் பிறகுதான் கத்தர் சகலத்தை புதிதாக்க முடியும் இன்னைக்கு நாம் தேவனிடத்துல நாம் எதிர்பார்க்கிற ஆசீர்வாதம் அந்த புதிய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் இன்னைக்கு நடக்கல ஏதோ பழ பழைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது ஏதோ புளித்து போன காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது அதனால்தான் கத்தர் புதிய காரியத்தை அவர் செய்ய முடியவில்லை அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அப்ப இன்றைக்கு நாம் ஒன்று நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் ஒன்று 
புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியை வாங்கிக்கணும் அடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில பழைய பூமியையும் வானத்தையும் அழித்து விட நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டு காரியம் மிக முக்கியமான காரியம் நம்ம அநேக டைம்ல வாஞ்சிப்போம் வாஞ்சிப்போம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பழைய காரியங்கள் புளித்து போன காரியங்கள் எப்போ ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கோம் அந்த காரியத்தை எல்லாம் நாம் பேசி கொண்டு இருப்போம் அந்த காரியத்தை எல்லாம் நான் நினைத்து நாம் பழைய காரியங்களை வைத்திருப்போம் ஆனால் கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை அவர் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில சகலத்தை அவர் புதிதாக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் அதனுடைய ஆசை இச்சைகளை சிலுவைகளை அடித்திருக்க வேண்டும் அது உயிர் தழுவே கூடாது அதே டைம்ல நமக்கு உயிர் தழுந்துருது உடனே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை போராட்டம் வந்த உடனே அப்ப மாம்சம் பரிபூர்ணமாய் சுட்டு எரிக்கப்பட வேண்டும் மாம்சம் மாம்ச சிந்த மாம்ச எண்ணம் மாம்ச எண்ணம் பழைய காரியங்கள் புளித்து போன காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நினைக்கவே கூடாது சிந்திக்கவே கூடாது நம்ம சிந்தையில வந்தாலும் நம்ம அதை கிறிஸ்து எசுவில் அழித்து விட நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஞாபகப்படுத்துகிறார் இது மிக முக்கியமான ஒரு ஆசீர்வாதம் ஏனென்றால் இன்னைக்கு புதிய சிருஷ்டியை நான் வாஞ்சிக்கணும் அடுத்து சிலத்த கேட்டீங்கன்னா ஏதோ நீங்க ஜோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க நான் வாஞ்சிக்கணும் நான் வாஞ்சிக்க வேண்டும் புதிய வானம் என் வாழ்க்கையில கத்தர் புதிய காரியத்தை செய்யணும் ரெண்டு காரியமும் இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான காரியம் நான் வாஞ்சிக்க வேண்டும் நான் ரோம எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதாவது வசனத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே சிருஷ்டியானது ஆவலோட காத்திருக்கிறது இந்த சர்வ சிருஷ்டியானது அது காத்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக நாங்கள் புதுசா ஒரு காரியத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பாசிகளாம் ரோம எட்டு பத்தொன்பது இருபது மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலோடைய காத்து கொண்டிருக்கிறது அது ஏனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவு அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தின்றி விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடே அவைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் இந்த காரியத்துல இருந்து விடுதலை பெறணும்னு அந்த சிருஷ்டிகள் என்ன பண்ணுகிறது வாஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த அதே டைம்ல நமக்குள்ள ஒரு வாஞ்ச வேணும் வாஞ்ச வேணும் இந்த காரியம் வந்து கோபமா இருக்கலாம் எரிச்சலா இருக்கலாம் இந்த மாம்சத்திலிருந்து எனக்கு பரிபூர்ணமா விடுதலை வேணும் ஆண்டவரே அதை நான் வாஞ்சிக்க வேண்டும் நான் வாஞ்சிக்கணும் வாஞ்சிக்கலன்னா ஒண்ணு கிடைக்காது வாஞ்சிக்கணும் வாஞ்சித்த நான் ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் பழையவைகளையும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் நம்ம விட்டு தூர எரிந்து விட வேண்டும் அப்பதான் அந்த வாக்குத்தத்தை நடக்கும் வாக்குத்தத்தை பிடித்து கொண்டு பே ஜோமன்றது அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும் நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் நாம் புதிய காரியத்தை தேவ சமூகத்துல வாஞ்சிக்க வேண்டும் வாஞ்சிக்க வேண்டும் அதே டைம்ல பழைய காரியம் மாம்சம் மாம்சத்தின் காரியங்கள் பரிபூரணமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அப்படி பண்ணப்படும் போது சிங்காசனத்துல வீட்டிருக்கிற கத்த இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே புதிதாகிவிடும் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள கத்த ஏன் இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த ஆசீர்வாதம் பரிபூரணமா வெளிப்படல இன்றைக்கு மாம்சம் எங்கேயோ இருக்கிறது எங்கேயோ இருந்து அந்த புதிய ஆசீர்வாதத்தை அது தடை செய்து கொண்டு இருக்கிறதாக இருக்கிறது இந்த மாநில நேரத்துல இந்த மாதத்துல நாம் தேவ சமூகத்துல ஒன்று வாஞ்சிப்போம் கத்தரிடத்துல வாஞ்சிப்போம் நாம் வாஞ்சித்தா நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை மாறும் நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை மாறும் அந்நாள் வாஞ்சித்தாங்க அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை மாறினது அன்னைக்கு யாபேசனுடைய வாழ்க்கையில வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாபேஸ் கண்ணீரோடு ஜபித்தார் ஏன் அவர் வாஞ்சித்தார் இன்னைக்கு நாம் வாஞ்சித்து பழைய காரியங்களை பரிபூரணமாய் அழித்து விட நாம் ஒப்பு கொடுத்து விட வேண்டும் ஒரு காரியம் நமக்குள்ள வந்துருது இருந்தாலும் ஏன்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் கிடையாது டெல் டெல் டெலிட் பண்றதுக்கு நமக்குள்ள நம்ம மைண்ட்ல பழைய காரியம் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் 
அதற்காக உடனே நம்ம மனஸ்தாபப்பட்டு விட வேண்டும் மனசு உடனே மனப்பட்டுறோம் ஒருவேளை யோசித்து பாருங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னுடைய க குடும்பத்துல நடந்த ஒரு காரியமா இருக்கலாம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் இப்ப திடீர்னு அந்த காரியம் உங்களுக்குள்ள வருது நீங்க அதை சொல்றீங்க இப்ப நீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் ஐயோ நான் தெரியாம நான் பேசிட்டேன் இந்த காரியத்தை அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கணும் அட்லீஸ்ட் ஏன்னா நம்ம டெலிட் பண்ணிட முடியாது சில காரியம் நம்முடைய எமோஷனலா நமக்குள்ள இருக்கும் அது சில டைம்ல வெளிப்படும் அதை என்ன பண்ணணும் உடனே என்ன பண்ணணும் பிடிச்சு என்ன பண்ணணும் சிலுவையில அடிச்சிடணும் அது உயிர் தழுந்த மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு என்ன பண்ணணும் சிலுவையில அதை பிடிச்சு அடிச்சிடணும் ஐயோ தெரியாம பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லி நாம் அந்த காரியத்திற்காக மனஸ்தாபப்பட்டு நாம் அதை சிலுவையிலே நாம் அடித்து விட வேண்டும் அதுதான் தேவன் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அப்ப அப்படி ஒரு காரியம் வரும்போது அத நம்ம அதற்காக அடுத்த டைம் என்ன பண்ணணும் அது வராதபடி நாம் செய்யணும் வராதபடி செய்யணும் அப்ப பழையவைகளை ஒழித்து விட வேண்டும் எல்லாம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும் இந்த எண்ணம் பார்வை பேச்சு நடக்கை செயல் மாற்றப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு மாற்றப்படலன்னா நாம் புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது தேவ வாக்கு தத்தங்கள் இன்னும் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறவில்லை எங்கேயோ பழைய காரியங்கள் இருக்கிறது பழைய பூமி இருக்கிறது இந்த பூமி இருக்கிறது வானம் இருக்கிறது இவைகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் மல நேரத்துல நம்முடைய மான்ச கேரக்டர் சுயம் சுயம் பரிபூரணமாய் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில அது வெளிப்படும் நாம் எல்லாத்தையும் சுயம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது பரிபூரணமாய் அப்ப அப்படி நாம் செய்யும் போது கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் புதிய காரியத்தை இதோ நாம் சகலத்தை புதிதாக்க வேண்டும் சகலமும் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் சிந்தை எண்ணம் பார்வை பேச்சு நடக்கை செயல் குடும்ப வாழ்க்கையில எல்லாவற்றிலும் கத்தர் பரிபூரணத்தை தர விரும்புகிறார் அலலூயா அலலூயா அப்ப முதலாவது நாம் பழைய காரியத்தை ஒழித்து புதிய காரியத்தை வாங்கிக்க வேண்டும் இரண்டாவது கத்த நம்மிடத்துல அவர் எதிர்பார்க்கிறது வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்துதல் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் யோவான் ஆகிய நான் புதிய எரிசலம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது வேத பகுதியிலே கத்த சொல்றாங்க அங்கே அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட அந்த பரம ஆசீர்வாதம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட அந்த புதிய வானம் புதிய பூமி இப்ப என்ன பண்ணுகிறது அது இறங்கி வருகிறதாக இருக்கிறது நாம் யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்கலாம் யோவான் பதினான்கு ஒன்று ரெண்டு உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாய் இருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து யோவான் பதினான்கு பதினான்காவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள்லே கத்த சொல்லுகிறாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்தலம் ஆயத்தமாகி அது பரிபூரணமாய் முடிவடைந்த உடனே அது பரலோகத்திலிருந்து அது கீழே இறங்கி வருகிறதை நாம் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே நான் வாசிக்க கேட்டோம் அப்ப கத்தர் அங்கே சொல்லுகிறா நான் ஒரு ஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தப்படுத்த போகிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒரு ஸ்தலம் அது மனவாட்டி வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் இருபத்தி வெளிப்படுத்தல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பரிபூரணமாய் முடிந்த உடனே அது என்ன பண்ணுகிறது அது இறங்கி வருகிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது ஆனா ஏசு கிறிஸ்து அங்கே பதினான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க 
உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக நீங்கள் தேவனிடத்துல விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்க வேண்டும் உறுதியா இருக்க வேண்டும் தேவன் நாம் தேவ சமூகத்துல நாம் நாம் முதலாவது பார்த்தோம் பழையதை ஒழித்து விட்டு புதிய காரியத்தை வாங்கிக்கிற நாம் விசுவாசத்துல நான் உறுதியா இருக்க வேண்டும் உறுதியா இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை கர்த்தர் அந்த டைம்ல சரியாய் தருவார் சரியாய் தருவார் பதினான்காவது அதிகாரம் யோவான் பதினான்கு ஒன்று ரெண்டுல சொன்ன கர்த்த இன்னும் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் அதனால ஒரு நாள் வெளிப்படும் சகலத்தையும் புதிதுக்குகிறேன் என்று சொன்ன கர்த்த அது பரிபூரணமாய் வெளிப்படும் அவைகள் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் நாம் விசுவாசத்துல நாம் உறுதியா இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து அதைத்தான் சொல்லுகிறார் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் நான் உங்களுக்காக தேவ சமூகத்துல அதற்காக நான் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் பரிபூரணமாய் அசையாதபடி அந்த விசுவாசத்துல நாம் பரிபூரணமாய் நிலைத்திருக்க கத்த நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஒன்று நாம் பார்த்தோம் முதலாவது பழைய காரியங்களை ஒழித்து விட்டு புதிய காரியங்களை வாஞ்சிக்க வேண்டும் வாஞ்சிக்கிற நான் கத்தரிடத்துல பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் எனக்கு தருவா அந்த விசுவாசத்தை நாம் ஆரம்பித்து ஜபிக்கும் போதே கத்தர் அவர் அங்கே செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் புதிய காரியத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த புதிய காரியம் வருவது எப்ப வருமோ தெரியாது கத்தர் ஆனால் சரியான டைம்ல சரியான நேரத்துல அந்த புதிய ஆசீர்வாதத்தை கத்த நம்முடைய கண்கள் காண செய்வார் ஆமே உன் கண் காண உன் சிறையிருப்பை கத்த திருப்புவேன் நம்முடைய கண் காணும் அங்கே சீஷர்கள் இங்கே ஏசு கிறிஸ்தனிடத்துல கேட்கிறாங்க நான் உருவாக்குகிறேன் என்று சொல்லி கத்த சொன்னவர் அவர்கள் கண்கள் காண அவை இறங்கி வருகிறதை இங்கே யோவா சாரி வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப அது வரைக்கும் நாம் விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்க வேண்டும் உறுதியா இருக்கிறோம் கத்தரிடத்துல நான் கேட்ட கத்த தருவார் கத்த தருவார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தின் உறுதி என்பது ஆனால் கத்தரை சோத்தரித்து கொண்டே வாழ்கிற வாழ்க்கை விசுவாசித்து அதன் பிறகு அவிசுவாசமான வார்த்தையை பேசுறது அல்ல டீச்சர்கள் அன்னைக்கு விசுவாசத்துல அவர்கள் நடந்தவர்கள் அவர்கள் கத்தரை சோத்தரித்துக் கொண்டே இருந்தாங்க அதனால்தான் பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய வாழ்க்கையில சிறைச்சாலைக்கு போனாலும் அங்கே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் ஏனென்றால் பவுல் அப்போஸ்தலனுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் தேவன் எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அந்த ஸ்தலம் கீழே இறங்கி வரப்போகிறது அதுல லூயா அதுல நான் அவரோடு கூட நான் வாழ்வேன் அந்த விசுவாசம் அவருக்குள்ள இருந்ததினாலதான் அவர் சிறைச்சாலையில அவருடைய சரீரத்தை அவர்கள் அடித்து அவர்கள் தொழுவத்துல மாட்டி இருந்தாலும் அந்த நடுகிறவுல அவர் கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார் கத்தரை ஆராதித்தார் ஏனென்றால் பவுல் பவுல் அப்போஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில அந்த புதிய காரியத்தை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்தவ அவர் அதற்காக விசுவாசத்தோடு காத்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவிசுவாசமா சொல்லல அவிசுவாசமா கத்தர்ட்ட ஆண்டவரே நீங்க தானே என்ன அந்த பட்டணத்துக்கு கொண்டு போனீங்க நீங்க தானே அந்த பட்டணத்துக்கு கொண்டு போனீங்க ஏன் இந்த காரியம் சொல்லி அவர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கல்ல அவர் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார் அதுதான் விசுவாசத்தின் பரிபூரணம் விசுவாசத்தின் பரிபூரணம் நாம் விசுவாச பட்டியல வாசிக்கும் போது அவர்கள் எல்லாரும் கத்தரை என்ன பண்ணாங்க ஸ்தோத்தரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் கத்தரை மாய்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவ சமூகத்துல நாம் எதற்காக ஜோ பண்ணலாம் நாம் மனம் அடிந்து விடக்கூடாது மனம் அடிந்து விடக்கூடாது பழையவைகளை நாம் களைந்து போட்டு புதிய காரியத்தை தேவ சமூகத்துல வாஞ்சிக்கிற நாம் விசுவாசத்தோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட கத்தைய வாழ்க்கையில அவர் புதிய காரியத்தை சொன்னவர் செய்வார் சொன்னவர் செய்வார் அந்த வேத பகுதியில கத்தர் வாக்கு கொடுக்கும் போது நாம் அந்த வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒண்ணு ஐந்து நீங்க மீண்டும் வாசிங்க சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் 
பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள் இவைகளை எழுது என்றார் ஆமேன் ஆமா இந்த வசனங்கள் வசனங்கள் சத்தியமோ உண்மையுமானவைகள் உண்மையுமானவைகள் அவைகள் ஒரு நாளும் பொய் சொல்லாது பரிபூரணமாய் வெளிப்படும் பரிபூரணமாய் வரும் நாம் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரித்துக் கொண்டே கத்தரை ஆராதித்துக் கொண்டே நாம் கடந்து செல்லும் போது நாம் அந்த புதிய காரியத்தை நாம் கண் காணும் நம்முடைய செவிகள் கேட்கும் அதுதான் நாம் ஏசாயா அறுபத்தி மூன்று ஒன்று சாரி அறுபத்தி நான்கு நான்காவது வசனத்தில நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் உருவாக்கினவைகளை கண்கள் காணவும் இல்ல காது கேட்கவும் இல்ல செவிகளால் அவைகள் அறிந்து கொள்ளவும் இல்லை அவ்வளோ காரியங்களை கத்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் அப்ப அந்த விசுவாசத்துல நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து நாம் தேவ சமூகத்துல நாம் காத்திருந்து நடந்து செல்லும் போது கத்தர் அந்த வாக்கு தத்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை தத்தனுடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் நிறைவேற்றுவார் மூன்றாவது நாம் சீக்கிரம் முடித்து விடலாம் மூன்றாவது வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்று மூன்றாவது வசனம் மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன் அது இதோ மனுஷர் இடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாய் இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களுடைய கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பார் ஆமேன் ஆமேன் மிக ஆசீர்வாதமான வேத பகுதி இந்த வேத பகுதியிலே கத்தர் அவளோடு கூட வாசமாய் இருப்பார் எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவன் இதோ மனுஷர்கள் மத்தியிலே அவ வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியிலே வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் நாம் அதை அவரை வாஞ்சிக்க வேண்டும் கத்தரின் பிரசன்னத்தை நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் நீர் எனக்கு போதும் நீர் எனக்கு போதும் அன்று இந்த உலகத்துல ஏசு எனக்கு போதும் நீர் எனக்கு போதும் என்று சொல்லி நாம் அவரை வாஞ்சிக்கும் போது அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் வாஞ்சிக்கும் போது நாம் தேவனுடைய பரிபூரண புதிதாக்குதலை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் ஆமே அலலூயா அலலூயா நாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு நான்கை நாம் வாசிக்கும் போது கத்தரிடத்துல நான் ஒன்றை கேட்ட அதே நாடுவேன் ஆண்டவரை நம்முடைய கூடாரத்துல நான் உட்கார்ந்து நான் வாஞ்சிப்பேன் ஆண்டவரை வாஞ்சிப்பேன் மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல நம்முடைய ஆத்துமா தேவ பிரசனத்தை வாஞ்சிக்க வேண்டும் தேவ பிரசனத்தை வாஞ்சிக்க வேண்டும் அப்ப தேவ பிரசனத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்கும் போது அமர்ந்திருக்கும் போது சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு ஒன்னு ரெண்டு பத்து மூன்று வசனங்களை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு ஒன்னு ரெண்டு பத்து சேனைகளின் கர்த்தாவே உமது வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானவைகள் என் என் ஆத்துமா கத்துடைய ஆலய பிரகாரங்கள் மேல் வாஞ்சியும் தவணமா இருக்கிறது என் இருதயமும் என் மாம்சமும் ஜீவனுல தேவன் நோக்கி கம்பீர சத்தம் இடுகிறது ஆயிரம் நாளை பார்க்கலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படையில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன் ஆமேன் ஆமேன் வேத பகுதி சொல்கிறது ஒருவேளை ஆலயம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டுல அது எருசுலேம் ஆலயத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டுல ஆலயம் என்பது ஏசு கிறிஸ்துவையே சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவையே சொல்கிறது அவர்தான் ஆலயம் அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை விரும்ப வேண்டும் ஆலயத்தை போய் சுத்தி சுத்தி வர்றது இல்லை ஆலயத்துல சண்டே நான் போலன்னா எனக்கு ஏதாயிரம் ஆயிரம் அப்படி அல்ல ஆலயம் என்பது ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நான் வாஞ்சிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் அந்த வாஞ்சை நமக்குள்ளே வர வர அவருடைய பிரசனத்திலே வர 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 அந்த புதிய காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் நிறைவேறும் ஆமே அலலூயா அலலூயா அவருடைய பிரசனத்தை நாம் வாஞ்சிக்கும் போது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில 
பழையவைகளெல்லாம் ஒழித்து விடுகிறார் அவருடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிக்க 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 நம்முடைய சிந்தைகள் புதிதாகிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் புதிதாகிறது நம்முடைய வார்த்தை புதிதாகிறது நம்முடைய உறவுகள் புதிதாகிறது எல்லாமே புதிதாகிறது அடுத்து இவள் எல்லாம் புதிதாகும் போதே கத்த நான் வாஞ்சிக்கிற அந்த புதிய ஆசீர்வாதத்தையும் கத்தர் கொடுக்கிற ராமே அலலூயா அலலூயா மூன்று முக்கியமான காரியங்களை இந்த வேத பகுதியில நாம் வாசிக்க கேட்டோம் நாம் தியானித்தோம் கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில அவ சகலத்தையும் புதிதாக்க வேண்டும் என்றார் புதிதாக்க வேண்டும் என்றார் முதலாவது நாம் பழையதை பழைய பூமி பழைய பூமி வானத்தை அழித்து விட்டு வானத்தை பூமி மாம்சத்திற்கு அடையாளம் பழைய வானம் என்பது அது பிசாசுக்கு அது அடையாளமா இருக்கிற ஏனென்றால் ஆகாயத்துல இருக்கிறவ அந்த பிசாசு இன்றைக்கு கத்த ரெண்டு பேரையும் இங்க எங்கே போடுகிறார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றுல பார்த்தோம் அங்கே மாம்சத்துல நடந்தவர்களையும் பிசாசையும் கத்தர் எங்கே தள்ளுகிறார் அவர் அங்கே அக்கினி கடலிலே தள்ளுகிறார் அப்ப மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுக்காதபடி மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுக்காதபடி பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி இன்னைக்கு நாம் விசுவாசத்துல உறுதியாயிருந்து நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து அவருடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கும் போது கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை அவர் செய்ய விரும்புகிறார் அது எல்லாரும் முழங்கார் படியிட்டு முழங்கார் படியிட்டு கத்துடைய வாக்கு தத்தம் சொல்லுகிறது இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் இந்த வாக்கு தத்தத்தை நீங்க இந்த மாலையிலே கத்தர் என்னோடு பேசினார் என்று சொல்லி நீங்க உங்களுடையதாய் அதை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் அன்றுவரே இந்த வாக்கு தத்தத்தை நீங்க எனக்கு தந்தீங்க நீங்க எனக்கு தந்தீங்க எல்லாரும் முழங்கார் படிக்கிட்டு வாய திறந்து நீங்க சொல்லுங்க வாய திறந்து ஆண்டுவரே இந்த மாதத்துல இந்த வாக்கு தத்தத்தை நீங்க தந்தீங்க நம்ம அதை விசுவாசிக்கணும் ஏதோ ஒரு வசனம் அப்படி அல்ல ஆண்டவரே இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நீங்க என்னோடு கூட பேசுனீங்க என்னோடு பேசுனீங்க என் வாழ்க்கையில இந்த வாக்கு தத்தம் பரிபூரணமா நிறைவேற வேண்டும் பரிபூரணமா நிறைவேற வேண்டும் என் கண்ணில மாற்றணும் நீங்க என் அலறுதலை மாற்றணும் ஆண்டவரே எவ்வளோ காரியம் வருத்தம் இருக்கிறது வருத்தம் இருக்கிறது துக்கம் இருக்கிறது ஆண்டவரே உங்களாலதான் மாற்ற முடியும் உங்களாலதான் மாற்ற முடியும் நீங்க பட்ட பாடுகள் தான் நீங்க சிந்தின முடிய ரத்தம் தான் நீங்க எனக்காக சாபமாதீங்க எனக்காக நீங்க பாவமாக்கப்பட்டீங்க இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அந்த புதிய வாழ்க்கை எனக்குள்ள வரட்டும் அந்த புதிய வாழ்க்கை எனக்கு தாங்க வாய திறந்து கேளுங்க வாய திறந்து உங்களுடைய போனை மியூட்ல போட்டு வாய திறந்து கேளுங்க எனக்குள்ள அந்த பழைய காரியம் இருக்கிறது ஆண்டவரே மாம்சம் இருக்கிறது அது புளித்து போன காரியம் அந்த பழைய பூமி வானம் ஒளிந்தாதான் புதிய பூமியும் புதிய வானமும் அன்று உரை இன்றைக்கு எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த மாம்சம் எனக்குள்ள இருக்கிற சுயம் அழிக்கப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அழிங்க ஆண்டு உரை அழிங்க எனக்கு இது வேண்டாம் வேண்டாம் வாஞ்சிங்க எனக்கு இந்த மாம்சம் வேண்டாம் இந்த ஆண்டவரை மாம்சமும் இச்சையும் எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் ஆண்டவரை கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தையும் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அடித்திருக்கிறார் சிலுவையில் அடித்திருக்கிறார் அண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே இந்த பழைய காரியம் என் மாம்சம் என் மாம்சம் என் சிந்த என் சிந்த எரிச்சல் கோபம் அண்டவர் இச்சை இதெல்லாம் சிலுவையில் அடிக்கப்படணும் சுயம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால மறையணும் மறையணும் அது வேண்டாம் அது வேண்டாம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால எடுத்து போடுங்க எடுத்து போடுங்க ஆண்டவர் வாய திறந்து கேளுங்க எடுத்து போடுங்க ஆண்டவர ஆண்டவர ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை என்னால விட முடியலப்பா எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க இன்னைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் அதற்கு தான் பர்சுத்த தெய்வ ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார் பலப்படுத்துகிறார் அவர் அவர் தான் நம்முடைய பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறவர் உதவி செய்கிறவர் அவர் தான் இன்றைக்கு அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் உதவி செய்கிறார் அது வேண்டாம் அந்த பழைய வாழ்க்கை வேண்டாம் அன்றுவரே புதிய வாழ்க்கை 
ஏசு கிறிஸ்துவை நான் தரித்து ஏசு கிறிஸ்துவை தரித்தவனா நான் நடக்கணும் என் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே அந்த புதிய வாழ்க்கை புதிய வாழ்க்கை தாங்க தாங்க இந்த மாலை நேரத்துல கத்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கத்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் வாங்கியோடு சொல்லுங்க ஆண்டவரே இந்த காரியம் என்ன கண்ணீர் கண்ணீரை கொண்டு வருது இந்த காரியம் என்ன அலற வைக்கிறது ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில துயரத்தை கொண்டு வருது ஐயா என்ன காரியம் இன்றைக்கு அற்புதம் செய்யணும் எந்த காரியத்துல கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்யணும் வாய திறந்து சொல்லுங்க எனக்கு இந்த காரியம் என்னை பாரப்படுத்துது என்னை அழுகைக்குட்படுத்துது கண்ணீரை கொண்டு வருது ஆண்டவரை என்ன அலற வைக்குது எனக்கு உதவி செய்யுங்க உதவி செய்ய வாய திறந்து சொல்லுங்க வாய திறந்து சொல்லுங்க உங்கள் சத்தத்தை கத்தர் கேட்கிறார் கத்தர் கேட்கிறார் வாஞ்சித்தாதா ஆசீர்வாதம் வாஞ்சித்தாதா ஆசீர்வாதம் வாஞ்சித்தாதா ஆசீர்வாதம் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில என் தளிப்பட்ட வாழ்க்கையில பலவீன கூற முறிங்க மூற முறிங்க போராடுகிற ஆவிகள் பொல்லாத ஆவிகள் எரிக்கப்படட்டும் எரிக்கப்படட்டும் பீசாக்கள் அற்புதம் கத்தாவே சோதரம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா கால லூயா கால லூய வாய திறந்து கேளுங்க இந்த காரியத்திற்காக நான் ஜோ பண்றேன் இன்றைக்கு இதோ நான் சகலத்தை புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிற கத்தோடைய வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கத்தாவே இந்த மாலை நேரத்துல ஆண்டவரே உமை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரியுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தை புதிதாக்குங்க நீங்க தான் புதிதாக்குகிறவ எங்களை புதிதாக்குவதற்காக தான் உங்களுடைய சொந்த குமாரன் அனுப்புனீங்க உங்களுடைய சுன் சொந்த குமாரனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் கிழிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரை புதிதாக்கட்டும் புதிதாக்குங்க சகலமும் சகலமும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் புதிதாக்கப்படட்டும் பழையவைகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒளியட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒளியட்டும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி வாயை திறந்து நன்றி செலுத்துங்க வாயை திறந்து நன்றி செலுத்துங்க வாயை திறந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நன்றி செலுத்துங்க நன்றி நன்றி உங்கள் சத்தத்தை கத்தர் கேட்டா சத்தத்தை கத்தர் கேட்டா திறந்து சொல்லுங்க இனி நான் அவிசுவாசமான வார்த்தை பேச மாட்டேன் ஆண்டவரு அவிசுவாசமான வார்த்தை நான் பேச மாட்டேன் விசுவாசத்துல நான் நிலைத்திருப்பேன் விசுவாசத்துல நிலைத்திருப்பேன் ஆல லூயா ஆல லூயா ஆண்டவரே நான் உமையே நான் நம்பி இருப்பேன் நீர் என் வாழ்க்கையில ஆண்டவரை சகலத்தை புதிதாக்குறேன் என்று சொன்ன கத்த புதிதாக்கிவிட்டி புதிதாக்கிவிட்டி நான் விசுவாசத்துல பரிபூர்ணமாய் நிலைத்திருப்பேன் கால லூயா உமக்கு ஸ்தோதரம் உமக்கு ஸ்தோதரம் நீர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீ ஒவ்வொருடைய ஜபத்திற்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் இப்பொழுது பதில் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது பரலோக தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீங்க உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீங்க கால லூயா கால லூயா அந்த புதிய காரியம் புதிய ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கொடுங்க புதிய சிந்தை புதிய எண்ணம் ஆண்டவரை புதிய வார்த்தைகள் ஆண்டவரை ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வரட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வரட்டும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி பர்சுத்த பிதாவே இன்னைக்கு நாங்கள் உம்ம வாஞ்சிக்கணும் வாஞ்சிக்கணும் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டவரை உங்களை நான் வாஞ்சிக்கணும் உங்களை நான் வாஞ்சிக்கணும் உங்களை வாஞ்சிக்க கூடிய ஒரு வாஞ்சி எனக்கு தாங்க ஒரு வாஞ்சி அந்த வாஞ்சிய தாங்க அந்த வாஞ்சிய வரும் பொழுதே எல்லாம் புதிதாகிறது பர்சு தாவியானவ புதிதாக்குகிறாரா புதிதாக்குகிறாரா அவர் வரும் பொழுது எல்லாம் புதிதாகிறது அல லூயா அல லூய ஆவியானவர் அசை வாடும் போது கத்தோடைய வார்த்தை நமக்கு நேராய் வெளிப்படுகிறது ஆவியானுடைய அசை வாடுதல் ஆவியானுடைய அசை வாடுதல் ஆவியானவர் வரும் பொழுது அவர் நிறைவாகி அவர் வரும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் ஒளிந்து போவோம் நிறைவாகி அவர் வரும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் ஒளிந்து போவோம் ஒரு நிறைவாகி அவர் வரும் பொழுது கட்டுகள் அறுக்கப்படும் நிறைவாகி அவர் வரும் பொழுது எல்லா போராட்டங்கள் அழிக்கப்படும் வாஞ்சியோட கேளுங்க ஆண்டவரே நான் உங்களை வாஞ்சிக்கணும் வாஞ்சிக்கணும் கை உயர்த்தி கேளுங்க ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய பாதத்தை விரும்பி வரணும் வேதத்தை தியானிக்கணும் உங்களுடைய பாதத்துல விழுந்து நான் ஜோம் பண்ணணும் அந்த வாஞ்சி எனக்கு தாங்க அந்த வாஞ்சி எனக்கு தாங்க என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க கைகளை உயர்த்தி கேளுங்க 
எங்க பிள்ளைங்களுக்கு அந்த வாங்கிய கொடுங்க உண்மையில தாகமா இருக்கணும் அண்டவரே உம்முடைய ஸ்தலத்தை உம்முடைய பிரசன்னத்தை வாங்கிக்கணும் வாங்கிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க ஜப நேரங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுங்க அண்டவரை வேத தியானங்களை ஆசீர்வாதமா மாற்றி கொடுங்க அதற்கு விரோதமாய் செயலாற்றுகிற மாம்சாவிகள் எரியட்டும் ஹாலலூயா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எரியட்டுங்க தாவே நந்தியோடு மக்கள் சோதரம் நந்தியோடு மக்கள் சோதரம் நந்தியோடு மை சோதரிக்கிறோம் கைகளை உயர்த்தி கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே இன்றைக்கு நீங்க கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தின் பரிபூரணம் இதோ நான் சகலத்தை புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்களே கைகளை உயர்த்தி கேளுங்க கைகளை உயர்த்தி வாய திறந்து இந்த வாக்கு தத்தத்தின் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் இந்த வாக்கு தத்தத்தின் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் என் வாழ்க்கையில அன்று என்னுடைய ஸ்பவுசனுடைய வாழ்க்கையில கத்தாவே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில அன்று ஒரே பரிபூரணமாய் வெளிப்படட்டும் வேலை தலங்கள்ல வெளிப்படட்டும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும் பரிசுத்த பிதாவே கத்தனா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கைகளை உயர்த்தி ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இந்த வாக்கு தத்தத்தின் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக இப்பொழுதே அது தோன்றட்டும் இப்பொழுதே அது தோன்றட்டும் இப்பொழுதே அது ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தோன்றட்டும் கத்தாம் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி வாய்களை திறந்து கத்தர ஸ்தோதரம் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோதரம் நீங்க பட்ட பாடுகள் தான் வாயை திறந்து சொல்லுங்க தெய்வகுமாரனே கத்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவே நீங்க பட்ட பாடுகள் தான் இந்த புதிய ஆசீர்வாதம் இந்த புதிய ஆசீர்வாதம் அன்றவரை சகலத்தையும் புதிதாக்குவதற்கு காரணம் நீங்க தான் கிறிஸ்து தான் நீங்க பட்ட பாடுகள் பரிசுத்த பிதாவே என்னுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தை புதிதாக்குவதற்கு காரணம் நீங்க தான் உங்களுடைய அன்பு தான் உங்களுடைய அன்பு தான் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி பரிசுத்த தெய்வ ஆவியானவரே சகலத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல புதிதாக்குவதற்கு காரணம் நீங்க தான் உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய அச்சை வாடுதல் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி பரிசுத்த பிதாவே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா இந்த வாக்கு தத்தத்தின் வல்லமை ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா பரிபூரணமாய் வெளிப்படட்டும் இப்பொழுதே இப்பொழுதே என்னென்ன அற்புதத்திற்கா நோக்கி கெஞ்சினார்களா இப்பொழுது அந்த அற்புதம் நடக்கட்டுங்க சாமி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா அந்த அற்புதம் நடக்கட்டுங்க சாமி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா அந்த அற்புதம் நடக்கட்டுங்க சாமி நாம உயர்த்தப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோதரி என் முழுமே அவருடைய பர்சுத்த நாமத்தை ஸ்தோதரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோதரி கத்த செய்த சகல பாரங்களை மறவாதே ஆமேன் 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 வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வைத்திருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையும் ஆனவைகள் இவைகளை எழுது என்றார் ஆமேன் ஆமேன் நாம் தியானித்த வார்த்தைகள் சத்தியம் அது உண்மை சத்தியமும் உண்மையும் ஏசு கிறிஸ்து தான் வார்த்தை அவர் தான் அவரில் பரிபூரணமாய் ஏசு கிறிஸ்துவில் பரிபூரணமாய் உங்கள் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கத்தருடைய வார்த்தையும் சகல புதிதாக்குகிற அந்த பரிபூரணம் உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் வெளிப்படுவதாக ஆமேன் 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 அந்த எல்லாருக்கு நன்றி கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் வாக்கு தத்தத்தை பரிபூரணமாய் நிறைவேற்றுவார் Amen, Amen, Amen. Thank you so much. God bless you.